το πλήκισμα των παιδικών μα χρόνων. Χρυσαφένει και τραγανέ μπάλε ζύμη, αγκαλιασμένε με καλή ποιότητα μέλι, καρύδι, σουσάμι και αρώματα από γλυκό πικρικανέλα. Τι πιο όμορφο από αυτό. Παρόλο που οι λουκουμάδε είναι ένα σχετικά εύκολο γλυκό, το οποίο γίνεται με απλά υλικά, η επιτυχία του βρίσκεται στην τεχνική. Κυρίω το πώ θα ετοιμάσουμε το ζυμάρι ώστε να βγουν τραγανή εξωτερικά και με ανάλαφρη με τα ξένια ψύχα. Πρώτη δουλειά, να φτιάξουμε το ζυμάρι. Βάζουμε το νερό στον κάδο του μίξερ, το οποίο τώρα που είναι χειμώνα είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντο, δηλαδή είναι κρύο. Τώρα προσοχή όμω, το καλοκαίρι ίσω να χρειαστεί να βάλουμε λίγα παγάκια. Το γιατί θα το εξηγήσουμε αργότερα. Προσθέτουμε μέσα το αλεύρι. Τη ζάχαρη και στη μία πλευρά θα βάλουμε το αλάτι. Αυτό το κάνουμε για να μην έρθει σε επαφή με τη μαγιά κατευθείαν, απευθεία και θα αλλάξει έτσι η μαγιά. Αυτή τη μαγιά πλέον μπορούμε να την βρούμε σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ. Εάν θέλουμε να φτιάξουμε φρέσκου λουκουμάδε, χρειαζόμαστε φρέσκια μαγιά. Βάζουμε τη μαγιά στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βάλαμε το, το αλάτι. Το βάλουμε από την από εδώ πλευρά, θα βάλουμε τη μαγιά από εδώ για να μην έρθουμε κατευθείαν απευθεία σε επαφή. Και αφού έχουμε βάλει όλα τα υλικά τώρα στον κάδο του μίξερ, βάζουμε το φτερό και ξεκινάμε αρχικά σε χαμηλή ταχύτητα ίσα ίσα για να ενωθούν τα υλικά. Το αλεύρι που έχουμε χρησιμοποιήσει για αυτή τη συνταγή είναι ε, για όλε τι χρήσει. Το αντίστοιχο εβδομητάρι στην επαγγελματική κουζίνα. Μαλακό αλεύρι, καλύτερα να το αφήσετε για να κάνετε κάποιο γκέι και έχει κάποιο βούτυρο. Τα υλικά όπω βλέπετε έχουν ενωθεί και έχει προκύψει μια σχετικά ιδαρή ε, ζύμη. Τώρα σιγά σιγά θα αυξήσουμε την ταχύτητα στη μέγιστη δυνατή που έχει το μίξερ μας. Αυτό το οποίο κάνουμε τώρα με το έντονο χτύπημα είναι να αναπτύξουμε την γλουτένη που περιέχεται μέσα στο αλεύρι και να κάνουμε τη ζύμη μας πιο ελαστική. Με το έντονο όμως χτύπημα υπάρχει και ένα μικρό μειονέκτημα. Αυξάνεται η θερμοκρασία μέσα στο ζυμάρι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι πιο ζεστό το νερό θα χρειαστούμε να βάλουμε παγάκια για να μην ανέβει η ζύμη, για να μην ανέβει η θερμοκρασία της ζύμης μετά το χτύπημα και γι' αυτό τον λόγο δεν ζεσταίνουμε και το νερό όπως κάνουμε συνήθω σε άλλες ζύμες που πρώτα ζεσταίνουμε το υγρό και μετά βάζουμε τη μαγιά μέσα για να λειτουργήσει και να ανέβει. Η θερμοκρασία ιδανική που χρειαζόμαστε για τη συγκεκριμένη ζύμη είναι γύρω στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακά καθώ η ζύμη θα αρχίσει να γίνεται τώρα πιο ελαστική, θα αρχίσει να ξεκολλάει από το πτυχόμα του μίξερ. Αυτό λοιπόν είναι και το σημείο στο οποίο η ζύμη μα είναι έτοιμη για να ξεκουραστεί. Μεταφέρουμε τη ζύμη μα σε ένα μπόλ και σκεπάζουμε με μία μεμβράνη. Θα τη βάλουμε στο ψυγείο και θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί για 8 έω 12 ώρε. Τώρα η ορίμαση στο ψυγείο θα πάρει πολύ περισσότερη ώρα καθώ η δράση τη μαγιά θα μειωθεί αισθητά. Θα αναπτυχθεί όμω περισσότερο άρωμα και γεύση τη ζύμη, δίνοντα τελικά περισσότερη αξία σε αυτή την αναμονή. Καθώ περιμένουμε το λουκουμά να ανέβει, θα φτιάξουμε τα συνοδευτικά του. Φρεσκοκαυγουρδισμένο σάμι μαζί με κανέλα και για του πιο μεραχίδε λίγο σπασμένο καρύδι. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και τα δύο και να τα χρησιμοποιήσετε μετά στο λουκουμά. Σε ένα αντικορυτικό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά και στεγνά, χωρί καθόλου λάδι, καβουδίζουμε το σουσάμι μέχρι να αρχίσει να σκουραίνει ελαφρά και να μυρίζει όλο το σπίτι από το άρωμά του. Μόλι το σουσάμι καβουδιστεί, το βάζουμε στο μούλτι μα και το σπάμε ελαφρά. Δεν θέλουμε να το κάνουμε πολύ, απλά θέλουμε να το σπάσουμε. Μεταφέρουμε αμέσω μετά σε ένα μπορ και το αφήνουμε να κρυώσει. Μόλι κρυώσει. Προσθέτουμε την κανέλα και ανακατεύουμε. Αν είναι ακόμα ζεστό το σουσάμι, όταν βάλουμε την κανέλα θα πάρουμε σβόλους αντί για μια ωραία, για μια ωραία πούδρα που θα πουδράρουμε από πάνω τους ε, λουκουμάδες. Για αυτό το λόγο λοιπόν θα αφήνουμε πρώτα να κρυώσει το σουσάμι. Εμείς προτομάμε τους λουκουμάδες μας με καλό ατόφιο μέλι. Αν όμως σας φαίνεται λίγο βαρύ, Μπορείτε να κάνετε ένα σιρόπι όπου θα βράσετε 150 γραμμάρια ζάχαρη, 150 γραμμάρια νερό και 300 γραμμάρια μέλι. 
Λοιπόν, για να τηγανίσουμε τους λουκουμάδες, χρειαζόμαστε ένα λάδι ουδέτερο σε γεύση, όπως είναι ένα ηλιέλαιο. Ε, η ιδανική θερμοκρασία για να τηγανιστούν όμορφα οι λουκουμάδες, να μην λαδοποιούν, να μην τραβήξουν πολύ λάδι μέσα, είναι γύρω στους 170 με 175 βαθμούς Κελσίου. Και θέλουμε μπόλικο λάδι. Επειδή μιλήσαμε για θερμοκρασία, αν δεν έχετε θερμόμετρο θα δοκιμάσετε το λάδι ρίχνοντας ένα λουκουμά μέσα. Καθώ θα πέσει η ζύμη του λουκουμά μέσα στο λάδι, αυτό θα πρέπει αμέσω να φουσκώσει και να ανέβει στην επιφάνεια. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε το λάδι μα δεν είναι ακόμα έτοιμο. Λοιπόν, το σχημάτισμα του, του λουκουμά ή το κόψιμο όπω το λέμε, θέλει δύο σημεία προσοχή. Είναι μια τεχνική πολύ εύκολη, απλά θέλει δύο σημεία προσοχή. Το ένα είναι ότι επειδή ο λουκουμά είναι, είναι ένα ιδαρέ ζυμάρι. Κολλάει στα χέρια, οπότε θα χρειαστούμε να είναι λίγο βρεγμένα τα χέρια μα και το κουτάλι το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, αν χρησιμοποιήσουμε, για να κόψουμε του λουκουμάδε και να μην κολλήσουν απάνω μα. Και το δεύτερο είναι το πώ κόβουμε το λουκουμά με το χέρι. Πώ πιάνουμε δηλαδή το λουκουμά με το ένα χέρι και το κόβουμε με το άλλο για να σχηματίσουμε του λουκουμάδε. Και για αυτή τη τεχνική θα σα τη δείξω με αυτό εδώ. Αυτό που κάνουμε είναι να πιάσουμε μία ποσότητα από το ζυμάρι κατά αυτόν τον τρόπο με την παλάμη μας και σπρώχνοντας με την κάτω μεριά της παλάμης, με αυτή εδώ την πλευρά της παλάμης προς τον αντίχειρα και το δίχτυ να μεταφέρουμε το ζυμάρι κατά αυτόν τον τρόπο και μετά με ένα κουτάλι κόβουμε και το βάζουμε μέσα στο λάδι ή με το κουτάλι, ή με ένα, με λίγο, να είναι βρεγμένο λίγο το χέρι μας, με το χέρι μας πετάμε το, κόβουμε το λουκουμά και τον πετάμε μέσα στο λάδι. Η φωτιά μας είναι μέτρια προς δυνατή. Σε κλίμακα το 1 έως το 10 την έχω στο 5,5. Κόβουμε τους λουκουμάδες με κοφτές αλλά πολύ προσεκτικές κινήσεις για να μην καούμε κατά λάθο από το λάδι και όσο πιο γρήγορα γίνεται για να τηγανιστούν όλοι στον ίδιο χρόνο. Ανακατεύουμε και βυθίζουμε με μία τρυπητή κουτάλα τους λουκουμάδες μέσα στο λάδι καθώς αυτοί θα ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Μόλις πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα στραγγίζουμε με την τρυπητή μας κουτάλα και μεταφέρουμε σε ένα δισκάκι με απορροφητικό χαρτί για να αφαιρέσουμε όσο δυνατόν περισσότερο λάδι γίνεται. Σερβίρουμε όσο είναι ακόμα ζεστή υπεργίνοντας με μέλι και πασφαλίζοντας με το σωσάμι και την κανέλα. Και με τον τρόπο αυτό κάνουμε τους τελειότερους λουκουμάδες όπως ένας πραγματικός σεφ.